Dragi prijatelji, sretan vam Božić i želim vam blagoslovljene blagdane. Danas ćemo vam pričati o pet bitnih znanja o vlastitoj obitelji i koliko je ona bitna za shvaćanje vlastitog sebe u današnjem svijetu. Ja sam osobno muž svoje žene, otac svoje djece, sin svojih roditelja i brat svoje sestre, unuk svojih predaka i moji geni su kovani kamenom i vjetrom jer moji preci su se dosta namučili da bi na planini i uzgojili i prehranili se i bilo je toška teštog perioda vremena. Danas sam zbog toga dosta čvrst i sposoban, ali dok nisam to osvijestio i saznao to, bilo mi dosta teško se nositi sa svim tim teretom u ovom 21. stoljeću. Um, prolazimo gravne temeljne vrijednosti nakon toga obitelji koje smo mi na osnovu vlastitog iskustva shvatili i da ću vam neke savjete kako imati bolji odnos sa vlastitom djecom da ta mala biće jednog dana izrastu u ljude pune samopouzdanja, sposobnosti, dobrih vrijednosti i da im neće biti problem dignuti našu obitelj na puno viši nivo. Poznati psiholog i genetičar Robert Plomin u svom 40-godišnjem istraživanju dao je veliki doprinos ljudskom rodu, ali ono što je danas bitno nama u temi je da naš karakter i osobnost je 75% određena genetskim nasljeđem. Genetska struktura, genetski kod zapravo je sekvenca nukleotida i raspored aminokiselina u proteinu, drugim riječima hormonalno stanje dugujemo našim predsima. Zašto je to bitno? Zato što imamo jedinstvenu priliku za vrijeme života da proučimo sve što su naši preci radili i na taj način možemo lakše shvatiti ko smo mi. Neovisno da li imamo dobro ili loše shvaćanje obitelji i da li smo ogorčeni ili ponosni na istu, znaš ono, neki kažu da nije bitna krv, obitelj je tamo gdje se osjećaš ugodno, gdje te prihvaćaju i gdje si dobar. Drugim riječima, tvoji roditelji nisu imali taj dobar odnos ili su te pokušavali promijeniti, samim time se stvorila distanca između djeteta i roditelja i onda to djete traži obitelj na drugoj strani. Ali ako racionalno gledamo na obitelj, obitelj nije ništa drugo nego drvo koje ima zajedničko korjenje i na tom mjestu gdje smo odrasli sa tim uvjerenjima i tradicijama tog naroda, mi jednostavno crpimo kroz tu zemlju, vodu i kroz naše lišće dobivamo i zrak i sunce. Zato mi smo jedno i ne postoji veća pripadnost nego pripadnost vlastite krvi i vlastite obitelji. Mi od svega toga dobijemo neko nasljeđe. Nasljeđe, ja volim uvijek to reći, znaš ono bogati ljudi kad imaju cijelu tradiciju i stavlo obitelji i pričaju o onim genijalcima koji su napravili to materijalno bogatstvo koje krasi sad trenutno obitelj i koliko god je teško naslijediti posao ovaj, od roditelja, ja nisam za taj izbor da se mora napraviti, ja sam više za slobodu odluke, sviđa mi se to pričanje o precima, sviđa mi se to kako se izgovaraju mehanizmi kojim su oni savladavali izazove i sviđa mi se to upoznavanje a, djedova, pradjedova ili prabaka koji su bili nevjerovatni ili opet s druge strane o, o, oni dijelovi familije i osobe koji su bili totalni promašaj. Ali ono što možemo napraviti je povući paralelu na sadašnji život i na taj način možemo shvatiti da a, neki njihovi načini su možda slični, a ne odgovaraju. To je ono što je bitno. Ja kad sam spoznao to istinu, bio sam jako tužan što su mi djedovi otišli, ali sam s druge strane bio izrazito sretan, ali su mi roditelji živi i od tog trenutka, a to je zadnjih par godina, koristim priliku da pričam s njima o svemu što im se dešavalo i kakvi su bili stričevi, djedovi. I ta priča je meni jako, jako zanimljiva. Svakako potičem se, ono, probajte to, jer na taj način se produljuje odnos sa roditeljima i postavljate se u ulogu slušatelja. I to roditelji vole. Oni vole prepovjedati ono što znaju. Um, osobno sam imao traumu kad sam imao sedam godina. I moja seka je umrla, ona je imala tri godine. Ali ideja toga, želim vam objasniti da traume prolaze kroz obitelj. I možda mom pradjedu je umro brat ili dva vrata. Bilo je jako puno ratova. I samim time kroz generacije ta tuga i žalost ili možda neka ljutnja ili nesigurnost ili strah 
prolazi kroz generacije jer niko nije bio dovoljno svjestan da shvati to i da se oslobodi. Znači da se obitelj genetskog straha oslobodi. To je jako bitno. To primijetiš točno kod onih obitelji koje su skromne, neće nikoga zgaziti. Tako, da je, tako im je učeno, tako su naučili. Nisu pojedinci iz te obitelji krivi niti ih treba osuđivati zato što nemaju hrabrosti ili probati ih onak šakama gurati, ajde sad ti to možeš. Ne? To je čak i česta greška koju roditelji radu prema svojoj djeci da pokušaju promijeniti njihov karakter. Jer sjeti se samo 25% mi možemo sudjelovati u tom, toj promjeni karaktera, ali nismo samo mi tu, nego je tu i okolina i zajednica i traume i vrijednosti i radosti koje se dešavaju tom djetetu u životu. I na kraju on postaje jedna kompletna osoba u odrasloj dobi i mora gurat svoju djecu dalje na to sve. Ja u trenutku kada sam shvatio to, ono, ta praznina koju je moja sestra ovaj, odnijela sa sobom, je bila izlječena. Bio sam slobodan od te traume jer sam ju shvatio. Shvatio sam ideju vremena, shvatio sam ideju događaja, života i smrti. I danas to neću prenijeti svojoj djeci, jer nisam više tužan što sam sam, sad imam svoju obitelj, generalno. Ne? Jer sloboda i ideja slobode je temeljna vrijednost ljudskog roda. Prije su ljudi bili zarobljeni od strane kraljeva, plemića, robo, robovlasničko društvo, ali mi danas nismo zarobljeni. Mi smo slobodni, ali smo zarobljeni nekakvim drugim segmentima um, trgovine, znanstvenih istraživanja velikih kapitalističkih društva koje jednostavno sa dobrim znanjem mogu manipulirati sa našom pažnjom, sa našom vrijednošću i sa našim interesima. Sloboda u obitelji ne znači ništa drugo nego razumijevanje supružnika, razumijevanje djeteta, razumijevanje roditelja. Sloboda znači podržavanje, podrška i dopuštanje da ta osoba ima svoje mišljenje, svoj život i da vi zajedno stvarate iskustvo, a ne pojedinačno da ti kada si loše volje da počneš stiskati neku osobu koja je kraj tebe kao zašto bi se ona osjećala dobro ako sam ja loš. Kao joj, on nije bio kraj meni tako. Svako ima pravo na temeljnu slobodu da to je vrijednost života. Sad kada smo svjesni slobode, Moramo razmišljati o doprinosu. Doprinos možemo raditi u dva smjera. Jel? Doprinos obitelji je veličanje obitelji i ideja života je konstantni rast. Ako pričamo o doprinosu prema starijima i iskustvima kao što su djedovi ili roditelji, tu je izrazito bitno da ih ne pokušavamo mijenjati. Oni imaju svoje neke navike i promijenili bi ih oni da oni misle da je to potrebno u njihovom životu. Mi s njima trebamo biti puni ljubavi, podrške, razumijevanje i jako, jako bitna stvar. Emocionalna stabilnost i emocionalna mekoća. Sa roditeljima, kad god oni krenu nešto kao karate kid, ti lagano, lagano i svojim primjerom komunikacije osiguravaš njemu da ili njoj da primijeti da postoji bolji način. Jedina promjena koja može doći kod starijih ljudi je da oni uvide da postoji bolji način, ali samo ako oni vide na tvom primjeru ili nečem drugom primjeru. To je jedini način kako oni nekako mogu promijeniti svoje mehanizme. A i s druge strane moramo ih čuvati. Oni su čuvali nas kad smo mi bili mali, sad je naše vrijeme da mi njih čuvamo. S druge strane, ako si dovoljno bogat i imaš taj interes i osnoješ svoju obitelj i imaš svoju djecu, to je prvi put da postaješ glavni lik u filmu. Prvi put da ti se svaki dan ocjenjuje, prvi put da svaki dan ti moraš biti najbolja verzija sebe. Isprani pojam, totalno. Ali, ono što je bitno, djeca se ne odgajaju invazijom ili pritiskom ili kontrolom. Djeca se odgajaju vlastitim primjerom i sudjelovanjem. Ako želiš dati doprinos svoje djeci, onda definitivno moraš biti mekan, ugodan, ne, ne skakat na svaku, jeli, i u odraslo je ovo kao prema starijima ili prema mlađima, puno puta i ulazimo u konflikte za razloge koje nemaju vrijednost, znači nisu uopće bitni. A u tim trenucima samo se moramo sjetiti koga briga. Koga briga, jeli, za dva dana se nećemo ni sjećati zbog čega smo se bili poriječkali i posvađali. Koga briga, dajte si to vrijeme i recite koga briga. 
koga briga. Jako bitna je ta radost i ljubav da imaš razumijevanje za svog, svog člana obitelji. Da bi to doprinos imao smisla, moramo zajedno stvarati iskustva. Iluzija iskustva unutar obitelji najčešće je kao aj kupi ovo, aj kupi ono, e, nema mlijeka u frižderu, pa ti kažeš dobro, ob, žena dođe sutra, nisi kupio mlijeka u frižderu, pa nisi mi rekla, pa opet krene svađa. Stvaranje iskustva nije ništa drugo nego jedinstvena prilika članova obitelji da imaju zajedničke interese i da zajedno provode vrijeme u interesima koji ih obogaćuju. Ako je to sa djetetom ili sa roditeljem, to je jedinstvena prilika također da budete ravnopravni u odnosu. Da ne zauzimaš poziciju ja šef ti sluga, <laughs> nego ravnopravno da sudjelujete. Čak što više, ne moraš ni pokazati svoj puni potencijal da dopustiš drugoj osobi da ona ostvari svoj puni potencijal. Pogotovo ako je u pitanju uh, sa djecom. Ne? Uh, kroz takva iskustva mi produljujemo emocije. Stvaramo bolji odnos, stvaramo odnos koji, je, koji čeka nova iskustva. I na taj način, ako nemamo dobre odnose sa roditeljima, odnosno dobre temeljne odnose sa roditeljima ili sa djecom, takvi interesi i iskustva nam osiguravaju bolji put prema naprijed. I tako dolazimo do temeljnih vrijednosti. Prva temeljna vrijednost unutar naše obitelji je bio ritam. Normalno ići spavat. Niko ne ostaje iza, nikoga ne ostavljamo iza. I da se redovito dižemo u isto vrijeme do ujutro svaki dan. To je bitno. Uz taj bio ritam, ključno je i zna se desiti u obiteljima da ljudi ne jedu u isto vrijeme. Bilo bi jako dobro da imate zajedničke obroke. Drugi segment je No Electronics. Osobno, naši klinci još nemaju telefone, ali ja i žena ostavljamo telefone na šanku. I ako nešto trebamo ili zvone, dolazimo do šanka, uzimamo telefone, obavljamo sve što trebamo, ostavljamo telefone i vraćamo se u posao koji obavljamo u danom trenutku. Zašto je to bitno? Zato što um, ta, na taj način dajemo primjer već sada našim klincima da je to alat, da to nije sastavni dio mog života i da nije dio moje osobnosti. Jer ako niste gledali socijalnu dilemu na Netflixu, topla preporuka, oni imaju svo sredstvo svijeta da nađu načine kako da te što više zadrže na a, mobitelu i na internetu. I ako ne svačamo to kao alat i ne vladamo sobom u trenucima kada konzumiramo mobitel, vrlo lako je zastraniti, a obitelji to je još intenzivnije, jer realno kad si stalno s nekim, vrlo lako uzimaš telefon. Tijelesna aktivnost, odgovornost, Roditelja je da se bavi sa svojom djecom, da ih stavi na nekakav sport i osigura im hormonalne preduvjete kako da jednoga dana izdrastuju u zdrava bića. Tu ne pričamo o nekakvom a, profesionalnom sportu i liječenje kompenzacija koje odrasla osoba ima pa da bi dijete uspjelo, nego pričamo o zdravom razvoju djeteta i tjelesne aktivnosti. Isto s druge strane, mi kao obitelj se krećemo, igramo se vani kroz nogomet, vozimo se biciklima, rolamo, igramo se unutar kuće, hrvanja. Neovisno kakva je aktivnost, bitno da je tjelesna aktivnost jer je nužna za hormonalni preduvjet radosti i sreće. Jer kad krvotok prolazi kroz tijelo, mozak je automatski zdraviji. Um, Iskrenost i povjerenje je definitivno jedna od ključnih stvari, jer ako nećeš biti iskren sa najsličnijima sebi i s onima s kojima si svaki dan, samo je pitanje vremena kad će taj odnos otići u krivom smjeru i da će taj procijep između odnosa biti sve veći i veći. Slavlje i eventi su sljedeća stvar, treba slaviti. Sve treba slaviti. Ne možemo imati previše slavlje i eventa, jer to je trenutak kada veličamo jednog od člana obitelji i u tom trenutku on je u centru pažnje, veliča se njegovo postignuće i onda svi ostali unutar familije vide i budu inspirirani da je dobro činiti kvalitetne stvari za obitelj. Tako da prva petica, nova frizura, sve, sve je slavljen. Čak od mene u kući na cicure vrlo često i rade slavlje za svoje ovaj lutke ili za svoje igračke ono kao e danas ova ima slavlje ta ajde na zdravlje ajde na zdravlje slavljati jako bitno 
Sljedeći segment temeljne vrijednosti je radost i ljubav. Kroz slavlje i kroz veselje je puno lakše postići dublji i kvalitetniji odnos, pogotovo ako je to češće. A kada već nema slavlja, jako je bitno cijelo vrijeme biti čist i iskren prema ukućanjima. Sa ljubavlju. Nema ogorčenja i ne bi trebalo nikada biti osuđivanja. Jeli, sjetimo se, sloboda je temeljno pravo svakoga čovjeka. Svako ima pravo radi šta god hoće. Koga briga na kraju krajeva, je tako? Treba birati svoje bitke i treba naći načina kako kroz te bitke izaći neokrznut i da nema posljedice o osobu koja je bila s tobom u toj, toj ovaj, bitci. I za kraj, moje savjeti kako imam bolji odnos sa djecom. Znanstveno je dokazano da grljenje i ljubljenje smanjuje razinu stresa, produljuje odnos i osigurava bolje shvaćanje između dvije osobe, tri, četiri, pet, ovisi koliko vas se grli nebitno. Tako da svaki dan se grlite sa djecom, mi osobno prilikom rastanka, sastanka, uvijek malo, malo disi šta ima i mali zagrlja je puno čin. Jer jednoga dana kada, kako starimo, tog zagrlja je sve manji, manji. A ako stvorimo naviku da je grljenje i međusobna izmjena fizičke nježnosti sastavni dio života, onda kroz period vremena te osobe imaju uvijek nekoga ko je iza njih. Uvijek su u podršci. Uvijek, uvijek su sigurni. Napravi tehnološki centar za klince. Tu su vam stvari, tu su vam PlayStation, tu vam je televizija, tu su vam obitelji, tu vam je sve. I stvoriti jasna pravila prema djeci kada, kako i koliko se može koristiti tehnologija. Razvoj mozga nije isključivo, e, evo ti telefon i sad ti šamaraj koliko god će. Ali s druge strane nije ni dobro braniti to. Živimo u 21. stoljeću, to će postati jedan od glavnih alata kroz idućih 5 do 10 godina. Čak pričaju da se može integrirati u tijelo kroz period vremena. Što znači da moramo educirati djecu na taj način, ali kroz zdravo vrijeme i moramo dopustiti djeci da oni odluče koliko i kako kroz dogovor. Jer ako mi stvorimo nešto, onda to opet se vraćamo na kontrolu i to nije dobra, dobra stvar. Vrlo česta greška koja se dešava da roditelji preuzimaju odgovornost za svoju djecu. Kad moje djete nešto loše napravi, to je moja osobna sramota. Ja nisam bio dovoljno dobar. Ja sam bio loš. I onda na taj način, kad se roditelj tako osjeća kroz svoje dijete, onda svoje strahove, svoje nestabilnosti pokušava implementirati još dodatno u dijete. I najbolje pusti dijete do 11. godine da griješi apsolutno u sve. Loše ocjene, sve živo, neživo što je potrebno da bi dijete naučilo, jer ako mi u skladu s tim i onda izreknemo pedagoške mjere, koje opet kada se izriču moraju biti stabilne. Moramo si dati vremena da razmislimo da li je to što je djete krivo napravilo bilo uopće bitno, sjeti se, koga briga. Ne? I onda kad izreknemo te, pedagošku mjeru, ona mora biti izrečena racionalno, bez da napadamo djete kao karakter, osobnost ili da se mi ljutimo ili da, smo, da se vidi mržnja ili nezadovoljstvo na bilo koji način. Jer šta, djeca možda imaju iskustva 2, 3, 4, 5 godina razgovora. Čak ni ne znaju sve riječi, a mi uzmemo i krenemo. Znaš ono, a on ne kuži, on jedino što osjeća emociju. Osjeti da je roditelj ljut. A sjeti se, kad smo bili klinci, većinu stvari koje bi loše napravili su bile ili slučajne, ili kroz igru, ili nam je to bilo onak, nismo kužili da je to loše. Tako da roditelj ne bi trebao preuzimati odgovornost da živi život djeteta, nego treba djetetu dozvoliti da griješi. Kasnije ćemo se dotaknuti do tri ključne stvari koje su bitne za kvalitetan razvoj, ali malo samo još treba pričekati. Planjeno aktivno sudjelovanje u obitelji. Ja osobno pokušavam što manje sudjelovati u odgoju svoje djece. Isto tako i žena moja. Znači, mi ne implementiramo nikakve svoje interese u njih, ne pokušavamo pričati s njima, ono, čak što više, što manje priče s njima, to bolje. Jer kad oni osjete želju da žele pričati s nama, to je trenutak kada mi nastupamo. To je trenutak kada imamo potpunu pažnju djeteta i to je trenutak kada mi sudjelujemo u tom. Jer u tom trenutku djete se osjeća važno, a u drugim scenarijima, kad ja pokušavam nešto napraviti, a djete nije spremno za to, samo se stvara opet ona onaj, onaj odmak u našem odnosu. Tako da uvijek sam spreman dati podršku, 
to su one tri stvari. Podršku, ljubav i ako imam priliku, obavezna frustracija. Jer frustracija osigurava sposobnost. Frustracija osigurava djetetu da jednoga dana ima za šta živjeti i ima za šta, i ima, ima zbog čega nešto stvoriti. To je ono, to je bit. Je li djete koje nije bilo frustrirano i nije moglo savladati nekakav izazov sam od sebe, neće ni razviti samo pouzdanje. Stvaranje interesa i podrška. Upravo na ovu temu koju smo sada pričali, kada dijete pokaže interes za bilo šta, mi kao roditelji moramo biti mentori. Osigura dijete tu paletu informacija na jednostavan način tako da dijete zadovolji svoje interese. I ako ga to drži, neka traje. Ako ga to ne drži, procijenimo da li je to nekakva trenutačna lo- loše osjećanje djeteta, ali ako je gubi interes kod mjesec, dva, tri ili pola godine, vrijeme da ga ispišemo sa tog hobija i da ga usmjerimo u nešto što želi. Zaštita djeteta danas je bitna. Čak psi su više zaštićeni nego djecu. Znači, psa kad udariš na ulici, znaš, doći ti neko i osudit će te. A ako udariš djete na ulici, malo ko će ti doći reći, jer niko se ne želi miješati u taj odgoj. Jer svi su odgoji drugačiji zato što smo mi svi drugačiji. A ovo su samo moja iskustva koja želim podijeliti sa vama. Jako bitno još jedna stvar. Ljubav, podrška, i frustracija. Kada je djete frustrirano, vrijeme je za podršku i ljubav. A kada nema frustracije, treba ju staviti. Hvala vam što ste pokazali interes za moju obitelji, moje svačanje obitelji. Podijelite ovaj video sa svakim ko bi trebao ovo čut. Pretplatite se i komentirajte vaše iskustvo vezano za obitelj. Sljedeći video će biti za novu, novu godinu i spremam jedan veliki giveaway, tako da Stay tuned i vidimo se ekipa. Svako dobro vam želim još jednom.